La Bonita era una corbeta francesa, un barco francés, que entre 1836 y 1837 dio la vuelta al mundo en una expedición que tenía fines comerciales, marítimos, eh, científicos, diplomáticos. Y visitó Montevideo, estuvo durante cuatro días en abril del año 36, 1836, estuvo en Montevideo, visitó la ciudad, recorrió los alrededores, estuvo en el cerro de Montevideo, estuvo también en una entrevista con el presidente Manuel Oribe, y a bordo de ese barco venían tres pintores, que son los que pueden observar en la, en la exposición, Benoit Henri Darondó, Barthélemy Lauvergne y Theodore Fisquet. Eran estos tres pintores que venían a bordo del, del, de la Bonite y que dejaron registrados sus impresiones, sus visiones sobre la ciudad, sobre los tipos sociales, sobre las, las personas que habitaban esta ciudad en esos años, sobre algunas actividades que desarrollaban, por ejemplo, la vida en el matadero, en el saladero. Estas ilustraciones nos llegaron a través de una colección, eh, la colección Octavio Asunzao, que es una, una de las grandes colecciones de la cual se compone el acervo del, del museo. Eh, y dentro de esta colección estaban estas ilustraciones de Darondó, Fisquet y Lovern. Son pinturas que ellos, o bocetos que ellos eh, desarrollaron en su visita a Montevideo y luego, al, al regresar a Francia o durante el viaje, las completaron. Es interesante ver esos bocetos porque en, en muchos casos se conservan solamente algunas líneas y algunas indicaciones del color que había que, que, con el cual había que cargar esos dibujos. Esa es una tarea que iban a hacer más adelante. También hay otra serie de ilustraciones en donde podemos ver de un lado eh, figuras montevideanas, damas con los grandes peinetones de principios del siglo XIX o damas con los atuendos de la iglesia y del otro lado de la hoja figuras que corresponden al, al otro lado del mundo, es decir, figuras de, de la India, de Calcuta. Eh, esto puede haber sido porque o se quedaron sin papel o para ahorrar papel durante el viaje, eh, dibujaban de ambas, de ambas caras. En esta exposición también van a poder eh, tener una experiencia inmersiva. Ya desde el primer momento en el que entren a la sala van a estar ingresando al barco. Eh, hay una representación de lo que era viajar en, en esas condiciones con, con sonidos de, de cubierta, con sonidos de alta mar. Después se pueden encontrar instrumentos de navegación como la brújula, el sextante, el catalejos, todos instrumentos de medición que estos navegantes tenían que traer a bordo. Después se pueden encontrar objetos de uso cotidiano en, en el siglo XIX, eh, tanto del medio rural como del medio urbano, además de todas estas ilustraciones que les mencionaba anteriormente. El Museo Cabildo es un museo interactivo, por lo que van a poder eh, acceder a pantallas táctiles en las que pueden ir eligiendo distintas figuras de, de estas ilustraciones de los, de los pintores. Pueden acceder a ellas eh, tocando, eh, manipulando los objetos y obteniendo información, ilustraciones, imágenes. También hay una pantalla gigante en la que se puede ver el recorrido del barco, el itinerario, las distintas ciudades por las que fue eh, atravesando, las que fue arribando antes de llegar a Montevideo y también después de, de, de retirarse de nuestra ciudad.